Welcome to Cherry's Classroom. Today's lesson is Adding and Subtracting Similar Fractions. Kung nadalian kayo doon sa visualizing, addition and subtraction of similar fractions, mas madali po ito kasi symbols na lang po yung gagamitin natin. So, symbols na lang ang gagamitin natin, pero sa lesson na to, maglalagay muna ako ng isang figure. So, ipapaliwanag ko muna sa inyo kano yung fraction. Sa first part ng lesson natin, gagamit muna ako ng figure para ma-visualize nyo muna kahit saglit yung fraction. Okay? Dito, meron tayong three shaded parts. So, three. At itong buong itong buong figure na to ay hinati sa one, two, three, four, five, six, seven, eight. So, ibig sabihin, Ang ating fraction dito ay 3 eighths. Ang numerator ay 3. Okay. Ang numerator ang nagsasabi kung ilang bahagi ng buo ang i-consider mo. So dito, 1, 2, 3. So tatlo. Itong line na to ay tinatawag nating fraction bar. Number dyan sa baba, ito yung tinatawag nating tinatawag nating denominator. So, yung denominator naman, ito yung nagsasabi kung ilang equal parts inate itong isang buo na ito. So, dito, isa, dalawa, atlo, apat, lima, anin, pito, walo. So, walong equal parts. So, ang iyong denominator ay 8. Okay? So, 3 eighths. Ang dalawang fraction na to ay tinatawag nating similar fractions. Bakit? Ang kanilang denominator ay magkatulad. Kapag magkatulad ang denominator, that is similar fractions. So, mabilis lang po at mag-add at mag-subtract ng similar fractions. Yung mag-concentrate ka lang dun sa taas. 3 plus 2 ay 5. And then, copy the denominator. So, simple lang siya. And one more time. So, again, 2 ninths plus 3 ninths, another similar fractions. So, concentrate ka lang uli dun sa taas. 2 plus 3 is 5. And then, copy the denominator. Teacher, ganun din po ba kapag mag-subtract? Mag Yes, ganun din po pag nag-subtract. Halimbawa, 5 7 minus 2 7. Again, ang dalawang fraction na ito ay similar fractions dahil magkatulad ang kanilang denominator. So, dito ka lang uli mag-concentrate sa taas. 5 minus 2 I 3 and then you copy the denominator ganun lang po siya kadali ang tatandaan mo lang aalamin mo palagi yung kanyang sagot sa dulo kung ang sagot ba ay nasa lowest term na let's say we have 2 8 plus 
two eighths. Similar fraction, so dun ka mag concentrate sa taas. 2 plus 2 is 4. And then you copy the denominator. Kids, ang 4 eighths, kung titingnan mo, kung babalikan mo yung dati nating lesson at changing fractions to lowest terms, ang 4 eighths ay hindi pa po, hindi pa siya nasa lowest term. So, kailangan mo pang hanapin ang kanyang GCF para makuha mo ang kanyang lowest term. Kung papanoorin mo yung video na yon, malalaman mo na ang sagot dito. Tama rin to, pero pag sinimplify mo siya, pag nasa lowest term na siya, yan ay 1 half. So, itong 1 half ay nasa lowest term na. Okay, so ilalagay ko yung link ng changing fractions to lowest term para malaman nyo kung bakit naging one half yan. Okay, so let's have a test. Okay, three item lang. Magbibilang ako ng 1 to 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, ang sagot, One fourth. Three fourths minus two fourths is equals to one fourth. And three fifths plus one fifth is equals to four fifths. Two ninths plus one ninth is equals to three ninths. Not yet in lowest term, or one third. Dun lang kayo medyo magkaka talo kapag ka meron ng hindi pa nasa lowest term. Kasi kailangan mo siyang hanapan ng GCF para makuha mo kanyang lowest term. Okay? So, oh, hindi pala kita. So this is one third. Please like and subscribe. Goodbye. For more of these lessons, please like and subscribe. Goodbye.